Hi guys! Kumusta? Namiss nyo ba kami? For today's episode, gagawa tayo ng not just one, not two, but three different kinds of easy, no-bake desserts. Excited na ba kayo? Let's get it! For our first no-bake dessert, gagawa tayo ng dark chocolate mousse cake. Para to sa mga tao na hindi masyadong mahilig sa matamis. So, for our first ingredient, gagamit tayo na 1 cup eva, 1 half cup of all-purpose cream, 1 half cup of cocoa, 1 fourth cup sugar, 1 half cup of dark chocolate, 2 tablespoons of cornstarch. Para sa procedure, lahat ng ingredients imimix natin sa isang bowl. Punahin natin yung eva. Sunod naman natin yung all-purpose cream. Then, sa dry ingredients, sugar, cocoa, and our cornstarch. Tapos, imimix lang natin sila ng mabuti. So, pag namix na natin mabuti yung mixture, transfer natin siya sa isang cooking pan. But first, strain natin siya para mas maging fine yung texture ng ating mousse cake. Pwede nyong gamitin ito para mas masalang mabuti yung ating mixture. So, pagka-transfer natin sa ating cooking pan, lutuin natin siya in low fire for about 1 to 2 minutes hanggang maging thick yung mixture. Lutuin natin siya into low heat at kapag mainit na ang ating mixture, pwede na nating iligay ang ating chopped dark chocolate. Pag nakita na nating natunaw yung ating dark chocolate, i-turn natin into medium heat yung ating mixture at haluin natin to hanggang maging thick. Habang inihintay natin maging thick yung texture, ayusin na natin yung dalagyan ng ating mousse cake. Guys, sakto sa apat na ganitong lalagyanan yung ating ginawang mixture. Pag ganito nakatik yung ating mixture, ibubuhos lang natin siya ng dahan-dahan sa bawat cup. Guys, ingat kasi mainit. Guys, taktakin natin yung bawat cups para yung mixture mag-hold siya sa cup. Pag malamig na yung ating mousse cake, idas lang natin siya ng cocoa powder for the toppings. Guys, ito na yung first product natin. Nice and easy, di ba? Next naman natin, yung ating Oreo Cheesecake Dessert. Ready guys? Para sa ingredients ng ating Oreo Cheesecake Dessert, una natin kailangan ay Oreos. 7 to 10 pieces of Oreos. And then, 2 tablespoons of melted butter, 2 tablespoons of cream cheese, 1 fourth cup of whipping cream sweetened for the toppings, 1 half cup of dark chocolate, and 1 fourth cup of evaporated milk. For the first step, gagawin muna natin yung base ng ating Oreo. So, maglalagay tayo ng 10 pieces of Oreos into a plastic para makrush natin sila. Then, let's crush them. Pagkatapos natin durugin yung ating Oreos, i-transfer natin siya sa bowl. Para sa ating base, ihahalo natin ang 2 tablespoons of melted butter sa ating crushed Oreos. Pagkatapos natin haluin yung ating mixture, i-transfer natin sila sa ating apat na cups para sa base ng ating cake. Paglagay tayo ng tig dalawang kutsarang Oreo sa ating bawat cups. Gamit natin yung isang cup, i-flatten natin yung base ng ating Oreo. Then, after nun, i-fridge natin sila for 10 minutes. Para sa ating cheesecake base, magmimix tayo ng 2 tablespoons of cream cheese. So first, ibibit muna natin yung ating cream cheese. at 1 fourth cup of sweetened whipped cream. So, imimix natin yung ating cream cheese at whipped cream hanggang ma-reach natin yung stiff bakes. Pag 
Pagkatapos nating ma-reach yung steep bakes, ihalo natin yung reset na side na crushed Oreos. I-fold lang natin siya para maghalo sa ating cream cheese mixture. Para sa ating second layer, ilalagay na natin yung ating winip na cream cheese. Gumamit tayo ng maliit na spoon para ma-flatten yung ating base. Para lang maganda siya. Para sa ating toppings, magme-melt tayo ng dark chocolate at 1 fourth cup ng evap. Pag-stick na yung ating chocolate mixture para sa toppings, i-transfer na natin sila isa-isa sa ating cheesecake cups. I-flatten natin yung ating chocolate toppings. So guys, after natin ma-flatten yung ating chocolate toppings, ilalagay na natin yung last layer ng toppings which is just the cookie of the Oreo. Ay, drog! <laughs> Hanap tayo yung buo, guys. Tiin lang natin siya. Then, patong natin sa taas. I-ref lang natin sila for 6 hours or overnight. Then, pwede na natin silang kainin. Guys, ito na yung ating second dessert which is Oreo Cheesecake. So guys, for our third recipe, gagawa tayo ng strawberry cheesecake. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa inyo kung paano linisin yung strawberries. Kailangan natin ng bowl of water, some salt, and 1 tablespoon of apple cider vinegar. Haluin lang natin. Ngayon, ilagay na natin yung ating strawberries. Let it sit for 5 to 10 minutes. Dahil sa apple cider at sa salt, malilinis natin yung mga unwanted dirt na galing sa strawberries na usually hindi natin nakikita. So guys, for our third and final no-bake, easy to make dessert, gagawa tayo ng strawberry cheesecake. So, for the ingredients, kailangan natin ng 1 half cup ng whipping cream, 4 tablespoons of cream cheese, 1 cup of strawberries, then mag-set aside tayo ng half cup of strawberries na sliced, 2 tablespoons of sugar, and 2 tablespoons of butter. So guys, let's start! Para sa ating base, mag-cut lang tayo ng strawberries into cubes. Maglagay tayo yung ating chopped strawberries and then, lagay tayo ng 2 tablespoons of sugar. Haluin natin sila. Guys, para sa ating base, maglalagay lang tayo ng salted crackers. Siguro mga 2 packs. Then, ikakrush natin sila. Guys, you can use any base that you want. Kami, ito yung meron sa bahay, kaya salted crackers. You can use Graham's, Digestive Biscuits, Lotus, kayong bahala ko anong trip nyo. So guys, after natin sila i-crush, maglagay lang tayo ng 3 tablespoons of melted butter. So ngayon, transfer natin sila sa ating cups. Maglagay lang tayo ng tigo 1 tablespoon of salted cracker base. Katapos nun, ipa-flatten natin sila. After nyan, iset aside natin sila sa fridge for 10 minutes. So guys, para sa ating cheesecake base, maglalagay lang tayo ng 4 tablespoons of cream cheese. I-break down natin siya through a mixer. After that, i-boost na natin yung ating 1 half cup of whipped cream. Mix it together until it reaches stiff bits. So, ayan guys, pag na-reach na natin yung ating stiff peaks, i-transfer natin siya sa isang plastic na magsisilbing pipe bag natin. After natin siyang ma-transfer sa ating plastic bag, i-set aside muna natin siya at kunin natin yung nilagay natin sa ref na base. Guys, for the second layer, kunin natin yung sinet aside nating strawberries kanina. So guys, for the third layer, ito na yung ating makeshift na pipe bag. Kupitin lang natin yung corner niya. Then, form natin siya into cone. Tapos, ilagay natin siya sa ating strawberry cup. So guys, use the spoon again to flatten our cheesecake. 
For the final toppings, ilalagay na natin yung ating strawberry jam. Sama na din natin yung natira natin kaninang strawberries. Para may arte yung ating cheesecake cups. So guys, eto na yung ating finished product. Strawberry cheesecake. Napalamig na natin sila for 6 hours. Tara, check na natin. Guys, eto na nga, tapos na tayo. Alin sa mga ginawa ko yung bet mong gawin? Share nyo naman sa amin. Comment down below. O ba? Diba? swak na swak silang gawin sa mga parties dahil ang cute nila at pwede rin silang gawin online business. Mahal tara, tikman mo. Wow! Uy! Pingi!